，你，你们才八万人，看着很多嘛，才八万人。微臣不敢说谎，这是李世民的疑兵之计。他说八万军队，以一当十，以十当百，八万就是八十万。那么李世民呢？正带一万骑兵追赶撤退的石壁铁骑。什么？用一万追三十万？李世民说：“石壁不知道他有多少人马，紧追不舍，石壁才不会怀疑我们是以少当众。”好一个以少当众！好，徐图将军，你速告李世民，朕要在雁门行宫召见他。臣遵旨。拜见萧大人，世民辛苦了，仗打得如何？消灭了五千，还抓住了很多。史壁铁骑争先恐后的逃回草原了，一年半载不会来了。好啊，自古英雄出少年。萧大人过奖了。萧大人，皇上怎么样？皇上很好，你们八万军队击溃了史壁三十万，皇上高兴极了，不住的夸奖你。皇上本来想在雁门召见你，可大臣们说，雁门靠近北吴，不宜久留。皇上已去了太原，让我在这等你。皇上要在太原的晋阳宫召见你们，你赶快安排一下军队，立刻赶往太原。好。还有，派人通知你父亲也去太原，皇上也要召见他。什么？皇上真的召见我父亲？你们李氏父子终于有了出头之日了。大人，进城。市民怎么样？胜了。史壁的三十万军队被我们打败了。嗯，秦王的军队一共有多少人马？八万，我们五千，潼关的七万五。好，这八万打败了三十万，难得，太难得了。<笑>我早就说过了嘛，屈通通是大隋最好的将军了，只有他，才敢以少胜多，救皇上于危难之中啊！<笑>李大人，指挥作战的不是屈通通大将军，是李世民。市民，嗯，呃，你你不是为了吹嘘自家人吧？大人，你应该了解我，再亲近的人，我长孙无忌从不吹嘘。解救雁门之危，确实是市民指挥。皇上不但要奖赏他，还要重用他呢。哦，要是市民指挥，这就不是难得了，是奇迹呀、啊。是奇迹呀、啊！<笑>皇上要封市民什么官职啊？重用定了，但官职还没定。哦，大人，皇上也要重用你呢。哦，重用我？是皇上说的？不是萧瑜大人说的。他说，这两天圣旨就到，召你去太原。啊，市民是我们李家的功臣呐、啊。不错，父亲，市民是咱们李家最大的功臣。嗯。宣李世民进殿。宣李世民进殿。草民李世民叩见陛下。平身。谢陛下。<笑>李世民呐、啊。你是八万军队的统帅，河东的士兵都称你为李将军，你为什么自称草民呢？陛下，所谓统帅，只是为统一潼关和河东的军队，使其步调一致，以解雁门之围。屈屠通大将军谦卑，将这一虚名让给了草民。所谓河东的李将军，更是一个虚名，只是为了便于带领河东的军队救驾而已。李世民呐、啊，你是一个前途无量的后生，朕很喜欢你
。秦王各将论功行赏，你虽然年纪很小，但你的功绩最高。朕不但要重赏你，朕还要重用你。啊，但是你毕竟还很年轻嘛，朝廷里没有合适的职位。这样吧，你跟随朕返回洛阳，一旦有了合适的官位，朕一定让你名副其实。谢陛下。好，下去吧。到了洛阳，朕还要召见你。遵旨。此次解雁门之围，朕真是感慨颇深。危难之时见真心，对朕的真心。此次，凡是解救雁门之危有功者，无论文武大臣，还是普通士兵，朕都要重重奖赏。凡是有负于朕的，朕也绝不会轻易饶过他。好了好了。今天朕不想多说了啊！各位爱卿，你们有要事便奏，没有什么要事，朕就要退朝了。嗯、我以为能在雁门城见到你，可是我刚到你就走了。到了太原啊，我一直没去找你。你知道吗？我真想当面告诉你。我们的八万骑兵是如何打败史币三十万铁骑的？月荣，你怎么不高兴啊？出什么事了？二哥，你知道吗？我差点嫁给了秃利。嫁给秃利？为什么为了不让史必可汗继续攻打雁门，我劝父皇这么做的。月荣，你太不应该这样做了。你应该相信我，你应该相信我可以打败史必的。所以，我应该感谢你，大隋也应该感谢你。二哥，你知道吗？当父皇把我送出雁门的时候，我心里难过极了。想到从此以后就要离开自己的家园，去一个很陌生、很陌生的地方，我不知道自己的将来是什么样子。最重要的是。再也见不到你了。那个时候，我才知道你在我心里有多重要。我知道，我再也无法离开。
哥，你还记得去年的元宵节吗？当然记得。你说我射灭了元宵夜的灯笼，就是射灭了大隋的光明。你射的挺好的，只不过我是想认识你。哎，二哥，你说明年的元宵节我们还能在一起看灯吗？当然能啊，如果我还在洛阳的话。会的，我会去告诉父皇，让他永远把你留在这里。皇上不会听你的。听的，我的话父皇都听的。朝廷里的事，皇上是真的不会听你的。我知道你指的是什么。什么呀？父皇至今没有给你官做，对吧？不光是我，雁门解围的许多功臣，皇上都没给。我看皇上是太吝啬官爵了。别人的事嘛，我就不管了。但是你的事，我一定要管。我这就去找父皇，给你要一个很大的官。哎，皇上正在关灯火，别扫了皇上的兴致。嗯，那，那我就明天再去找。走吧。哎，你看。妙美丽，比任何一年都光彩。陛下，这个银子你必须要收下。我们确实不哦，你真是看不起我，我看不起我们波斯人。哎，大哈，大人息怒，我银子实在是不能收，这是皇上的旨意、哦。不不不，天下没有如此糊涂的皇家。我们大人吃饭要叫饭钱。住店要交店钱，这是你们大隋人说的，哪有吃了饭不要钱的道理、啊？哎呦，我说大人呢，我们的皇上确实是这么说的，你的银子啊不能要啊，你拿回去啊，一定要收下，你拿回去吧，一定要收下，不能收啊！哎，你这喝多了吧？不要你的银子是大隋对他国人的友好。哦，他是在炫耀，他说大隋富有天下，所以吃饭不要钱呐。他说的不对吗？天下还有比大隋更富有的国家吗？我从长安到洛阳，一路上看到许多穷人衣不遮体。大隋既然这么富有，为何他的百姓没有衣服穿呢？你说谎！小姑娘，我不敢说谎。你还不承认？本宫这就把你抓起来！不不，我说的是真话呀！来人！站、哎！把这个诽谤大隋的大胡子给我抓起来！什么？这个人不能抓，为什么？因为他说的是实话。你也这么说呀？月中，我们走吧。哎，走吧，走吧。哼，回来我再收拾你。你刚才为什么帮那个外国人说情啊？月中公主，他说的都是真话。你没有到乡村里去走一走？在那不知道有多少黎民百姓衣不遮体，食不果腹、啊。你胡说！本宫去过乡村，在前往雁门的路上，本宫见过很多很多的乡村，看到的都是大隋的兴旺和富有。你坐的是皇家的车队，怎么能看到实情呢？那些地方的官吏更不会让你们看到实情。你知道为什么今年有二十多个郡的朝击使者没有到洛阳来吗？不知道。百姓们穷困饥饿，活不下去了。很多人都做了盗匪，挥手之间便可聚集数十万之众，通往洛阳的道路处处都有盗匪出没。那些朝级的使者根本来不了洛阳。你的话我很难相信。这是萧大人告诉我的，萧大人从不说谎。司机，你查过没有？那二十三个郡的朝级使者为何没来啊？陛下，此事是由萧大人办理。萧爱卿，你说说这是怎么回事？回陛下
、渤海郡、赵郡、祁郡、东平郡、琅琊郡、彭城郡、延安郡、南阳郡、江夏郡。好了好了，你不要再数了，你就说说他们为什么没有来。这二十三个郡已回函，说来东都的道路被盗匪切断，无法来洛阳。照你这么说，遍地都是盗匪了。各地的郡县来信就是这么说的。葛爱卿，你说说，你身为左翼卫大将军，你应该知道盗匪有多少？回陛下，盗匪日趋渐少。日趋渐少是多少啊？十之留一。去年你就说十之留一，今年怎么还说十之留一啊？十之留一到底是多少？十之留一。十之留一，就是屈指可数。陛下，待臣查清楚之后，再向陛下禀报。哼，身为左翼卫大将军，你连有多少盗匪都不清楚。你老了。嗯、小爱卿，你说说，盗匪到底有多少？陛下，臣不知道盗匪有多少，臣只知道忧患越来越近。这是什么意思？以前盗匪占据山东长白山，如今已尽在河南泗水。最近臣发现，许多地方奏报盗匪，都不按实情。朝廷不能及时派兵去各地平定盗匪叛乱，所以忧患越来越近。你闭嘴！陛下，臣心可见，句句都是实情。朕让你闭嘴，你就闭嘴。你再多说一个字，就是抗旨。小雨呀、啊，在雁门的时候你就多嘴多舌，朕曾经让你闭嘴，你还是满口胡言。雁门的账朕还没有跟你算呢。哼，雁门被围，本来军心稳定，固若金汤，可你相信流言蜚语，制造恐慌，惊慌失措，让朕险些丧命于雁门城头。你的罪责不可饶恕，你知道吗？就因为你的姐姐，朕没有惩罚你。可是你却得寸进尺，元宵之夜又在这里制造恐慌，这次朕绝不会饶恕你。吕世基、吕文树，你们、你们、你们都给我听着，关于盗匪的事情，朕不想再听到了，别说十之留一、百之留一都不行。有一个消灭一个，在我大隋的土地上不允许有盗匪存在，你们都听清楚了吗？臣遵旨。往年的元宵节，陛下都是彻夜不眠，今夜为何这么早就回来了？还不是因为你的那个弟弟。萧雨，萧雨又怎么了？他多长了一条舌头，朕这次绝不会饶过他。陛下，萧雨年轻，你就放过他吧。哼，年轻，都三十几岁了还年轻，他离死不远了。陛下，萧雨他无知，臣妾代他赔罪了。无知能做内侍侍郎吗？那是朝廷的重臣，他这是有意为之。陛下，看在你我夫妻的份上，你放过他吧。不行，朕放过他，那别的人就会效仿，那朕的朝廷将永无安宁之日。陛下，臣妾就这么一个弟弟。是臣妾没有管好他，这是臣妾的罪责。要罚你就罚臣妾吧，陛下，求你了。今生今世，臣妾就求你这一件事。陛,陛下，朝廷的事，臣妾不过问。女人的事，臣妾也不过问。臣妾只管好自己的弟弟，求你了，陛下。起来吧，陛下，你饶恕他了。谁让你是皇后啊？臣妾
，一辈子忘不了陛下的恩德。好了好了好了，别哭了别哭了，哎，裴真，在这儿坐坐，说说话，就我们两个。老师，嗯，萧瑜这次不会有什么事吧？一时不会，还有皇后姐姐。嗯，我发现最近一段时间，皇上的心情好像不大好啊。可怡啊，以后说话更要注意。学生明白。哎呀，叶荣，来来来来来，来听父皇给你吟一首诗。什么诗啊？哎呀，来坐下坐下，这首诗跟你有关系。你好啊，回却有朝，回就居之，之子于归，百两遇之。你明白吗？哎，朕跟你讲啊，就是说，喜鹊筑起了巢穴，布谷鸟飞来住，美丽的姑娘要出嫁了，有百辆大车来迎娶她。叶荣啊，等你将来成亲的时候，父皇要用一百辆马车去送你。也要让你的郎君用一百辆马车来迎娶你，朕要让整个东都，不，父皇要让天下所有的女人都羡慕你。哎呀，父皇，只可惜你的马车是用不上喽。嗯，怎么了？女儿嫁不出去了。是不是又跟李世民闹别扭了？不是，女儿不想嫁给一个没有官位的人。哦，你是替李世民向父皇要官啊？啊？女儿怎么敢向父皇要官呢？父皇不是答应过人家给他一个官当的吗？朕是答应过他，可眼下朝廷没有合适的官位怎么办？父皇不是说过吗？早晚要罢萧瑜大人的官，那萧瑜大人下来了，不就有官位了吗？哦，你想让他做内史侍郎？怎么不可以啊？李世民立过大功，救了父皇，也救了大隋嘛。嗯，内史侍郎在古时候是朝廷的相国，是要执掌国家的要务的。他那么年轻，做不了的。那就是做不了内史侍郎。可以让他代替宇文述做大将军吗？宇文述都老了，嗯，李世民完全可以代替他呀。嗯，这个主意倒不错，朕也想过，但是你现在不能告诉他，啊，等朕免了宇文述，你再跟他说。谢谢父皇。嗯臣弟萧瑜拜见皇后，平身吧。谢皇后。萧瑜，你知道我为何召你来吗？因为元宵之夜的事情。你什么都明白，就是管不住自己那张嘴。皇后，臣弟元宵之夜说的都是实情，盗匪如洪水泛滥，若再置若罔闻，大隋危险了。那么多朝臣，就你一个人明白，别人怎么不说呢？他们畏惧陛下龙颜，明哲保身，置大隋的安危于不顾。若人人如此，大隋危险。你这是危言耸听吧？臣弟不敢有半句虚言。臣弟有各郡上报的奏章，我拿了几份，请皇后过目。你坐吧。
为什么不送给皇上呢？皇上的脾气，连说一说都不行，又有谁敢送给他？小雨，我不是让你明哲保身。皇上的脾气，是改不了了。这次若不是我，你的脑袋已经不在了。臣弟已经知道了。以后。朝廷的事少说，必须要做的，只做不说。学学人家虞世基，人死了，什么都做不成了。小雨，我救你这一个弟弟，答应我好吗下去吧，父亲。啊，药熬好了，晾一会儿再喝。放那儿吧。父亲，啊，你听说了吗？什么事儿啊？皇上要免去你的官位，让李世民担任左翼卫大将军。李世民，不大可能吧？是皇上亲口对美娘说的。父亲，父亲，漱口。刚才说到哪儿了？哦，说到李世民要当左翼卫大将军。若是他真的当了大将军，那我们在朝廷就更难立足了。孩子，你放心，李世民当不了大将军。父亲已经有对策了。皇上是个疑心病很重的人。你想，李渊坐镇北方，重镇太原，掌管五郡十九州。朝廷的兵权若是再落到李世民的手上，皇上能睡得着吗？父亲说的也有道理，不过，皇上最疼爱的就是月容公主，李世民又是要当驸马的人，这大将军一职，也不是没有可能啊。哎，皇上最疼爱的还是他的皇位。此弟啊，朕打算让宇文述退下来，他老了，不从心了。陛下打算让何人当左翼卫大将军呢？你看李世民如何？李世民，打仗还行，也很聪明。假以时日，当左翼卫大将军，完全能够胜任。那你是说，他现在还不能胜任？自古英雄出少年，能够以少胜多，战胜北胡三十万铁骑的人，大隋朝还没有几个。哎，你这个话朕就听不明白了。他到底是能胜任呢，还是不能胜任吗？陛下，胜任是一回事，能不能当是另一回事。李渊掌管重镇太原。假如陛下把军队再交给李世民，一旦父子二人存有异心，恐怕陛下不好驾驭呀、啊。朕也有这个顾虑啊。可是如果不用李世民，那对月容公主该如何解释呢？哎，你不知道啊，如今在他的心目当中，除了朕，李世民就是天下第一英雄。陛下，臣有件事。不知该不该问？嗨，尽管问。陛下打算何时把月容公主嫁给李世民呢？月容说：“他们自己的事。”
他自己定。臣听说，李世民娶了右骁卫将军长孙胜的女儿。如果把月容公主嫁过去，他们妻妾之间如何排列呢？当然是月容为妻了吗？陛下，不这么简单。李渊与长孙家乃世交啊。<笑>如果说世交的话，那李渊还是朕的表兄呢。朕的一句话，他敢不立月容为妻？陛下，可用是否立月容公主为妻，不妨再试试李世民，看他是否与陛下一条心。二哥，你过来。公主，公主，什么事这么高兴啊？哎呀，快点嘛！啊，来，你先下去。这是干什么呀？哎呀，你先下去嘛。你们两个都下去吧，下去。二哥，你快坐啊，快坐嘛。公主，你今天到底有什么事啊？喜事？什么喜事啊？你猜。小姑娘的心事最难猜了。不是我的喜事，是你的喜事。我的喜事？嗯。我能有什么喜事啊？你要做官了，而且是很大的官。你逗我？啊，是父皇亲口说的。你的父皇在揭阳大殿也这么对我说过，可是我现在什么都不是啊。这次是真的，嗯，父皇让你当左一卫大将军，就是宇文述的那个位置。那宇文述呢？宇文述啊，啊，父皇说他老了，不中用了。过段时间呀、啊，父皇就把他拿下了。哎，这事儿你千万别跟别人说啊，父皇不让我告诉你，我都憋了一个月了，实在憋不住了，我就去找父皇。父皇说，那就先告诉你吧，让你心里有个准备。如果我做了做一位大将军，我一定北拒强敌，内扫盗匪，让大隋王朝天下太平。还有，我要让那些穷困的百姓都有粮吃。哼，大将军好像不管百姓吃穿。对对对，呃，那我就向皇上进谏，让他把粮仓的粮都分下去，给那些受灾的百姓，还有那些吃不上粮的百姓。他们有了吃穿呢、啊，就不会铤而走险的去反对朝廷了。你看我干什么？难道我说的不对？我是觉得，你不光可以做大将军，还能做内史侍郎，顶替虞世基。不像他，光说不做。我才没那么大野心呢、啊！只要我能做上一个大将军，统帅千军万马，我就心满意足了。哎，对呀、啊，你父皇如此器重我，不会只是因为我雁门解围吧？那当然了，还因为我。因为你什么呀？嗯，因为，因为我要你做父皇的驸马。月容公主，我们不是已经说过了吗？不再提婚嫁的事情。二哥，我想通了，我要嫁给你。无论是妻还是妾，是长还是次。只要能今生今世跟着二哥，我就满足了。啊，嗯，大哥，还没睡呢。又喝酒去了？哈，洛阳来几个朋友聚了聚，酒肉朋友还称得上朋友？以后少跟他们来往。哎，大哥，话可不能这么说啊。我这洛阳来的朋友啊，还真给我带来了非常重要的消息。什么消息啊？二哥要当大官了。酒桌上的话，你也相信？哎，真的，我一个朋友认识于世基，是于世基亲口说的，说皇上打算让二哥做左翼卫大将军。左翼卫大将军，那宇文述呢？哎呀，宇文述老了，早就该下来了。这么说，皇上真的要重用市民了？那还不是因为二哥解了雁门之围吗？大哥，嗯、二哥的本领我可是知道的。嘿，他能解雁门之围，不就是碰上的吗？哎，要是换了大哥你啊，肯定打得比二哥还漂亮。好了好了，说醉话了不是？啊，自家兄弟还争什么高低啊？去睡觉去。大哥，我说的可是真心话。哎、好了，睡觉去。哎，我
我追了。你都告诉李世民了吗？嗯。当驸马的事，你跟他说了？说了。那他答应立你为妻了吗？哎呀，以后再跟你说吧。哎，你可别不往心上去，这是很重要的。他是怎么说的？哎呀，父皇，你当了这么多人的面，让女儿怎么开口嘛？回去再问你。那左一威大将军他是怎么答应的？他可高兴了。他都说了些什么？他说啊，他如果真的当上了左一威大将军，就一定要北拒强敌，内扫盗匪，让大隋天下太平，让所有的老百姓都有吃有穿。哼，大将军还管得了老百姓的吃穿？啊，我也是这么说的。呃，可是他说了要向父皇觐见。把粮仓里的粮食都分给那些吃不上粮食的老百姓，这样他们就不会铤而走险去做盗匪了。他不仅想当大将军，还想做内史侍郎，想指挥朕。年纪不大，野心不小。哎呀，父皇，你怎么跟我说的一模一样啊？我也是这么说的。不过李世民他说了，他倒是没那么大的野心。只要他能当上大将军，指挥千军万马，今生今世他就心满意足了。哼，他不仅想指挥千军万马，他还想指挥朕呢。没有，他可没这么说。他在心里是这么想的。没有啊，他对父皇可佩服了。嘴上佩服朕的人比比皆是，可是他心里怎么想的，他是不会告诉你的。哎呀，他跟我可是无话不说。月荣啊，你年纪还小，你不知道啊。现在有多少人在觊觎着朕的江山？人心叵测，对于任何人都是不能够轻易相信的。那连李世民都不能相信啊？李世民。对李世民，朕也要好好考虑考虑再说。草民李世民叩见陛下。啊，平身吧。谢陛下。李世民。你已经很久没有到朕的关文殿来看书了吧，陛下？草民很想到关文殿来看书，只是没有陛下的召唤。哎呀，不要自称草民了，朕听着不舒服。你还是直称其名，这样朕听着还亲切些。好，来来来来，来，朕给你找了一卷书，啊，在这里，来。朕的书你要好好的看一看，是关于驯鹰的，药鹰，一种很威猛的鹰。陛下为何让市民看这种书？药鹰威猛，但是更需听话。如果不听话，它不但不会帮你捕猎，还会伤人。陛下，市民不好捕猎，而且也不好驯鹰。哎呀，朕让你看这卷书，不是为了让你去捕猎，而是为了做官。在朝廷做官，这卷书必须要好好的看一看。媚娘说，左翼卫大将军李世民一时是当不成了。我我早就说过。这大隋的兵权不是靠打仗打出来的。媚娘还说，皇上又想出兵去远征。这是皇上的一块心病啊，父亲。可将士们都不愿意去远征啊。这我知道。皇上对盗匪的事情是怎么说的？媚娘说。皇上想派二十路兵马彻底铲除。啊
，父亲，父亲。明天你就不要上朝了，好好休息两天。郎中说你是累的。哎哎哎哎，这李世民还没走，这这左一位大将军还……父亲。<笑>